السلام عليكم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارهام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم انبياء الله اسلاميه سهور سهوريله الله ودي بيرا ولال அவன் நம் மீது விதியாக்கி இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக புனிதமிக்க ஜும்மா தினத்தில் நாம் எல்லாம் பங்கெடுத்துக்கிறோம் மனிதனை பொறுத்தவரை அனைத்து மனிதர்களுமே எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் தவறுகளிலிருந்து அப்பாற்பட்டவர்களாக ஒரு மனிதனும் படைக்கப்பட கிடையாது எல்லா மனிதனுமே ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் ஒரு தவறை செய்வதை ஒரு தீமையில் ஈடுபடுவதை நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரி தவறு செய்யும் பொழுது அதில் இருந்து ஒருவர் திரிந்து கொண்டாரே ஆனால் அவர் தான் சிறந்தவர் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா உலிய செல்லம் நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார்கள் அதே நேரத்தில் சில பேர் சில தவறுகளை செய்துவிட்டு அதை நியாயப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் தவறுகளில் இருந்து விடுபடாதவர்கள் விடுபட முடியாதவர்கள் ஏதாவது போலித்தனமான சாக்கு போக்குகளை சொல்லி நாங்கள் அப்படித்தான் செய்வோம் என்றெல்லாம் அதை நியாயப்படுத்தி வருவதை பார்க்கிறோம் மார்க் அடிப்படையில் இப்படி தவறுகளை நியாயப்படுத்தலாமா இது நம்மளை எங்கே கொண்டு போய் நிப்பாட்டும் இதைத்தான் இன்றைய உரையில் நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கிறோம் திருமுறை குரானில் இந்த தவறுகளை நியாயப்படுத்தக்கூடியவர்களை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு மறுமை நாளையில் எந்த விதமான அவங்களுடைய நன்மைகளுக்கும் கூலி கிடையாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு சொல்றான் தப்ப செய்யறது மனித இயல்பு அதை ஒருத்தன் நியாயப்படுத்துறான் அவன் எந்த தப்புல இருந்தும் எந்த காலத்தில் இருந்தும் விடுபட மாட்டான் அதனால அவனுடைய அனைத்து அமல்களுமே மீசானில் வைக்கப்படாமல் நரகத்தை தான் அவன் அடைவான் இப்படி திருமலை குரான் எச்சரிக்கப்படுகிறது குள்கள் முனப்பி ஊக்கும் பில் அக்சரின் ஆமாலா நபீன் அவர்கள்ட்ட கேளு அமல்கள் செய்து நஷ்டமடைந்தவர்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லி தரட்டுமா அல்லது நல்ல சாயும் பில் ஹயாத்தி துமியா இந்த உலக வாழ்க்கையில் அவர்களுடைய அனைத்து முயற்சிகளுமே தோல்வியை சந்தித்து விட்டது அவர் வகும் எக்ஸப்பூன அண்ணகும் எக்ஸிமூன சுனா நாங்கள் சரியாகத்தான் செய்கிறோம் என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சில அமல்களை செய்கிறார்கள் சில பாவங்களை செய்கிறார்கள் அது நன்மை தான் என்று நினைத்துக் கொண்டு செய்கிறார்கள் இவர்களை மாதிரி யார் நஷ்டவாடி இருக்க முடியும் உலாய்க்கல்லதீன கப்பரூபி ஆயா திரப்பியும் லிகாயி இவர்கள் தான் தங்களுடைய இறைவனுடைய வசனங்களையும் அவனை சந்திப்பதையும் மறுத்தவர்கள் பஹபித்த தாமாலும் அவருடைய அமல்கள் அழிந்து போய்விடும் பல அன்றி உலகும் யோமல் கியாமத்தி வசனா கியாமத்தின அழில் அவர்களுக்கு நாம் எடையை நிறுவ மாட்டோம் அப்படின்னு நல்லா செய்யறா யார் தன்னுடைய இறைவனை சந்திப்பதை மறந்துவிட்டு அல்லாவுடைய வசனங்களை எல்லாம் மறுத்துவிட்டு தவறுகளை செய்துவிட்டு அதை சரி என்று வாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு மறுமையில் மீசான வைக்கப்படாது மீசான நன்மை தீமையில் வைக்கப்பட்டதான அவர் சொல்வது போக முடியும் என்னத்தை கொண்டு வச்சாலும் அது காலியாகத்தான் இருக்கும் இப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் செய்யறான் எச்சரிக்கை பண்றான் அதே மாதிரி இன்னொரு வசனத்தில் எல்லாம் குறிப்பிடுறான் அவமன் சுயநலகோ சுக அமலுகி ராகு ஹசனா 
ஒரு தீமை வந்து அழகாக காட்டப்பட்டு அதை சரியானதாக கருதுகிறான் அவன் சொர்க்கவாசியா இன்னல்லாக இதுல் மயேஷா தான் நாடி இவர்களை அல்ல வழி எடுக்கிறான் மயேஷா தான் நாடி இவர்களுக்கு நேர்வழி காட்டுகிறான் ஹசராத் இவர்களை நினைத்து நீ கவலைப்படாத எவன் வந்து தப்ப சரிகான்றானோ இவனுக்கு பின்னாடி நீ போகாத இவனை பத்தி நீ எந்த வருத்தம் படாத இப்படி நல்ல செய்யறா சொல்லி காட்டுறான் இதுக்கு என்ன காரணம் அவர்களுடைய உள்ளங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது இறுகி போய்விட்டது தப்ப நியாயப்படுத்தலாம்ல அவன் இன்னத்தை போய் புராண சொன்னாலும் ஹதீச சொன்னாலும் அதெல்லாம் ஈடுபட இதை நல்ல எச்சரிக்கை பண்ணலாம் ஏன்னா அதான் ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயம் அதுதான் எந்த அறிவுரையும் யார் தவற நியாயப்படுத்துகிறார்களோ அவங்களுடைய உள்ளத்துல எந்த அறிவுரையும் நிக்கவே செய்யாது அதனால இந்த ஒரு தவற மட்டும் இருக்கவே கூடாது நல்லா குரான்ல சொல்றான் வளவுளாய் இது ஜாகும் பசுனா நம்முடைய வேதனை அவர்கிட்ட வரும் பொழுது தல் அறவு அவர்கள் படித்திருக்க வேண்டாமா வளாக்கின் கசத்து குழுபுகும் என்றாலும் அவருடைய உள்ளங்கள் இறுகி போய்விட்டது அவர்கள் செய்த அத்தனை தவறுகளையுமே சைத்தான் அலங்கரித்து காட்டினான் நீ பண்ற கரெக்ட் தான் நீ பண்ணு நீ வந்து செய்யக்கூடிய தவறுகள் அது சரிதான் என்று சைத்தான் அலங்கரித்து காட்டிய காரணத்தினால் அவர்களுடைய உள்ளங்கள்ல இறுகி போய்விட்டது தப்ப சரியான அறிவித்த பிறகு எந்த அறிவுரையும் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு பயன் தராது இப்படி நல்ல சொல்றான் அதே மாதிரி திருமறை புராணில் நல்ல செய்யறா எத்தனையோ அழிக்கப்பட்டவருடைய வரலாறுகளை எல்லாம் நமக்கு சொல்லி காட்டுறோம் நமக்கு முன்னாடி எத்தனையோ சமயம் அழிக்கப்பட்டாங்கல்ல இந்த அழிக்கப்பட்டவர்கள் ஏன் அழிக்கப்பட்டார்கள் கேட்டா அவங்க தப்பு செஞ்சது மட்டும் இல்லாம அதை நியாயப்படுத்தவும் செய்தார்கள் அவன் வருவானா திரும்பி வருவானா தப்பு செஞ்சிட்டு மட்டும் உணர்றவன் திரும்பி வருவான் அதெல்லாம் சரிதான் என்று யார் நினைக்கிறானோ அவன் திரும்பி வரமாட்டா அல்ல வாழ் அழிக்கத்தான் படுவான் இப்படின்னு பல வரலாறுகள் அல்ல குரான்ல சொல்றான் புறவுனை பத்தி எல்லாம் சொல்றான் புறவுனு தனியா கடவுள் தான் அதெல்லாம் தப்புன்னு முசாலி போய் சொல்றாங்க அல்லாதவன் அல்லாத கடவுள் நீ மனுஷன் தான் பலவீனமானவன் தான் நீ கடவுள் கிடையாது இப்படி போய் சொல்றாங்க அவனு செய்யறா அவனுடைய மந்திரிய கூப்பிட்டு அகாமான் இவனு நீ சரண் எனக்கு ஒரு மாளிகை ஒரு கோபுரத்தை கட்டு கடவுள்ட்டு <laughs> 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 கடவுளுக்கு <laughs> அதை நியாயப்படுத்தி மூசா கிட்ட பேசுறான் தர்க்க மாட்டான் என்ன எவ்வளவு யார் பெரிய கடவுள் இருக்கிறா இப்படி எல்லாம் பேசுனா கடைசியில அழிஞ்சு போனான்னு எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி ஆறு சமூதி என்ற ரெண்டு சமுதாயத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் ஆறு சமுதாய சமூதி என்ற ரெண்டு கூட்டத்தாரையும் நாங்க அழித்தோம் மக்கள் தபையின செய்தான் ஆமாளகும் சட்டகுமாரி சபையிலே வக்கானும் முஸ்லிம் சிறியில் செய்தான் அவருடைய தீய செயல்களை எல்லாம் அவங்களுக்கு அலங்கரித்து காட்டினான் நீங்க பண்றதெல்லாம் சரிதான் நீ உங்கள்ட்ட இந்த மிஸ்டேக் இல்ல இப்படி நான் அலங்கரித்து காட்டி நேரான பாதையை விட்டு தடுத்தா அறிவுடையவர்களாக இருந்து வழிகட்டு போனார்கள் சைத்தா எப்படிப்பட்ட ஆளுகள் வழிகிட்டா விளங்காதவன அறியாதவன மார்க்கம் தெரியாத வழிகிறக்கல நல்ல அவர்கள் மாதிரி விவரம் உள்ள ஆளியாரம் கிடையாது விவரம் உள்ள ஆளை கூட சைத்தா விவரமானவனா இல்லையா அதனால சைத்தானுடைய அந்த சூழ்ச்சிக்கு அவர்கள் பழியானார்கள் என்று அப்படியும் புறாள் செய்யற ஆறு சமுதாயம் வந்து அவங்களுடைய தவறுகள் இல்லாம அவங்களுக்கு சரியப்பட்டது அதனால அறிந்து போனார்கள் அப்படிங்கிறா அதே மாதிரி வந்து இறை தூதர்கள் அனுப்பப்பட்ட எத்தனைய சமுதாய திண்டாதவருக்கு இதுதான் காரணம் தப்ப சரி கண்டார்கள் அதை அவர்கள் அழிஞ்சு போனார்கள் தல்லா இலக்கல் அரசல்லாயில உமின் கபலிக்க உனக்கு முன்னால் அல்லாமி தானையாக முகமதே உனக்கு முன்னால் நிறைய தூதர்களை நாம் அனுப்பியிருக்கிறோம் அவர்கள் செய்த தவறான காரியங்களை சைத்தான் அலங்கரித்து காட்டினான் அவருடைய நண்பன் அவன் தான் வளகும் அதாபு நாளை மர்மை நாளையில அவர்களுக்கு நோவினை தரக்கூடிய வேதனையும் இருக்கிறது என்று இப்படி ஒவ்வொரு சமுதாயம் 
நேர்வழிக்கு வராமல் திருந்தாமல் அழிந்து நாசம் போனதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டா அவங்க தங்களுடைய எல்லா தவறுகளையுமே நியாயப்படுத்தினார்கள் இப்படி நல்லா சொல்றோம் அப்ப சீத்தான செய்யவா நேர்வழி எது வழிகேடு எது என்பதை விளங்க விடாத அளவுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய மட்டும் உள்ள வழிகேடுகள் எல்லாத்தையுமே நியாயப்படுத்துவோம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் சொல்லுவோம் அதே நேரத்தில் சைத்தானுடைய வழி எது அல்லவுடைய வழி எது என்று கண்டுபிடிக்க முடியாதா கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கு அல்ல பல அளவுகோள்களை சொல்றோம் என்ன அளவுகோளை சொல்றான் யார் சைத்தானுடைய பாதையில போறானோ சைத்தானுடைய வலையில சிக்கிறானோ அவன்கிட்ட நம்ம போய் கேள்வி கேட்க போறீங்க அவர்களால் பதில் சொல்ல முடியாது என்ன கேள்வி கேட்டால் ஒரு வாதத்தை வைப்பா நம்ம ரெண்டு கேள்வி வச்சோம்னா அவட்ட போயிடும் அப்ப இந்த மாதிரி அல்ல என்ன செய்யறான்னா சைத்தானுடைய பாதையையும் அந்த அல்லவுடைய பாதையும் சொல்லி காட்டலாம் சைத்தானுடைய பாதையை பின்பற்றக்கூடியவர்கள்ட்ட எந்த விதமான ஆன்சரும் இருக்காது இப்ராய நபி அவங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லி காட்டலாம் இப்ராய நபி என்ன பண்ணாங்க அந்த சமுதாயத்துல வந்து சிலை வழிபாடு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தார்கள் அந்த பிரச்சாரத்தை ஏத்துக்க மாட்டேன்னா ஏத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணாங்க அந்த சிலையை உடைச்சு காட்டினாங்க இந்த இதுவா கடவுளுங்கிற இதை அவனை உடைச்சு காட்டுற மாதிரி இதை பண்ண முடியுமா என்ன ஏன் இப்படின்னு உடைச்சு காட்டினார்கள் உடைச்சு காட்டி கேட்டாங்க இப்ப சொல்லுங்க இது நான் உடைக்கல இந்த பெரிய சிலை தான் உடைச்சு நான் சொல்றேன் இப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அவ்வளவு பேரும் தலையை தொங்க போடுக்கலாம் பதில் சொல்ல முடிஞ்சா ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டு என்று உணர்ந்தார்கள திருத்தினார்கள் அதுக்கப்புறமும் திருந்தல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க இல்ல இல்ல கதை அழிமுத்த மகா உலா எழுதி கூழ் இப்ராஹிமே நீதான் பேசாது என்று உனக்கு தெரியாதா அடுத்த போய் பேச சொல்றீங்க அடுத்த போய் எங்க சொல்றீங்க இப்படின்னா இப்ராஹிம் கேட்ட கேள்விக்கு அவர்களால் பதில் சொல்ல இயலவில்லை அப்ப சீத்தானுடைய பாதையை யார் தேர்ந்தெடுத்துக் கொண்டார்களோ அவங்க என்ன செய்வாங்க நாங்க சேர சரி என்று பேசுவார்கள் சிற்க நியாயப்படுத்துவார்கள் ஆனால் கேள்வி கேட்ட ஆன்சர் வரணும்ல சக்தி இருக்குதுங்கிற கடவுளுங்கிற நான் உடைச்சு காட்டிருக்கிறேனே அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் போது தலையை தொங்க போட முடிந்ததை தவிர பதில் வந்ததா அதே மாதிரி மன்னர்கிட்ட போய் அந்த நாட்டில் இருந்த மன்னர்கிட்ட போய் பேசினார்கள் அல்லாத கடவுள் என்று அவன்கிட்ட போய் முழங்கினார்கள் அப்ப அவன் என்ன செஞ்சா அல்ல அல்ல இறைவன் அல்லாங்கிற கடவுளா நான் தான் கடவுளு நீ என்ன கடவுளும் அல்ல என்ன செய்வான் ரத்தி அல்லது யுகி வயுமீ என் இறைவன் ஒரு ஆளுக்கு உயிர் கொடுப்பான் ஒரு ஆளு சாகடிப்பான் உயிர் கொடுக்கறவன் அவன் தான் மரணிக்க செய்யணும் இப்படி இந்த இப்ராஹிம் நபி சொன்ன உடனே நான் அதே வேலை செய்வேன் என்ன செய்யறான் அந்த மன்னன் அதை நியாயப்படுத்துறான் அந்த நாத்திய கொள்கையை நியாயப்படுத்தி நான் அப்படி செய்வேன் ஒரு ஆளை மூத்தாக்குவேன் ஒரு ஆளை உயிரோட விட்டுருவேன் என்னால முடியுமே அவங்க என்ன செய்யறாங்க இப்ராஹிம் நபி அப்படியா என் இறைவன் செய்யறது என்ன செய்வியா என் இறைவன் வந்து சூரியனை கிழக்குல உதிக்க வைக்கலாம் அலங்கரிக்கூடியோ அவர்களுக்கு நபி அவர்கள் உனக்கு எந்த பதிலும் சொல்லாவிட்டால் அவர்கள் தங்களுடைய மனோ இச்சை தாக்கும் பெற்றுகிறார்கள் என்று நீ தெரிந்து கொள் ஒமன் அதிலமும் விம்மணி தபா ஹவாஹு பி கைரி குடமின் அல்ல அல்லாட்டிருந்து வந்த நேர்மொழியை பின்பற்றாமல் மனோ இச்சையை பின்பற்றுகிறார்களே இவர்களை கூட வழிகட்டவர்கள் யார் இப்படி நல்லா செய்யறா தவறுகளை வந்து நியாயப்படுத்தக்கூடியவர்கள்ட்ட சீத்தானுடைய பாதையில போகக்கூடியவர்கள்ட்ட எந்த கேள்விக்கும் ஆன்சர் இருக்காது இப்படி நல்ல ஒரு வழியை நம்ம சொல்லி தருவோம் அதே மாதிரி நல்லா செய்யறா பதில் சொல்லுவோம் கேள்வி கேட்ட ஆன்சர் வர எப்படி ஆன்சர் வர உன்னத்துக்கு ஒரு வாதம் ஆன்சர் பண்ணுவோம் போலி சாக்குகள் பொய்யான அந்த வாதங்களை நம்ம எடுத்து நாங்க பண்ற சரிமா இப்படின்னு தவறு செய்யக்கூடிய எல்லாருமே நியாயப்படுத்த ஆரம்பித்து விட்டார்களே என்றால் என்னத்தையாவது ஒன்னு சொல்லுவோம் இதை அல்ல என்ன செய்யறான் குரான்ல சொல்லி காட்டலாம் இப்ராஹிம் நபி அவர்கள் தன்னுடை்ய தாப்புனாத்தை தன்னுடைய சமுதாயத்திலே சொன்னாங்க மாகாதி தமாசி உள்ளத்தை அன்றும் உலக ஆக்கி போடும் நீங்கள் வழிபடுகிறீர்களே இதெல்லாம் என்ன கடவுளா இது இதுக்கு எதாவது ஆதாரம் இருக்குதா நாங்களும் <laughs> அவ்வளவுக்கான ஆபாவும் ஏற்றுவன செய்யும் வளா எழுத்ததுவும் அவருடைய முன்னோர்கள் நேர்வழி பெறாதவர்களாக எதையும் வந்து சிந்திக்காதவர்களாக இருந்தாலும் முன்னோர்கள் பின்பற்றுவார்களா இப்படி நல்லா செய்யறான் சேர தப்ப நம்ம கேட்டோமையானால் முன்னோர்கள் மேல பழி போட்டு தப்பிச்சிக்கலாம் இந்த முன்னோர் விவரம் இல்லாம செஞ்சா நீ எப்படி செய்வியா 
இன்னொரு நேர்மையை சரிக்காம வாழ்ந்திருப்பார்களே என்றால் நீங்கள் அப்படி நடத்தீர்களா இப்படி நல்லா செய்யறா இதெல்லாம் போலி சாக்கு முன்னோர் காரணம் சொல்லாத நீ சிந்திச்சு பாரு நேர்மொழி எதுங்கிற நீ புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்க இப்படி நல்லா சொல்லி காட்டலாம் அப்ப நபிகள் நாயகம் சல்லா உலக இஸ்லாம் அவங்க காலத்துல உள்ள மக்களாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு முன்னாடி அனுப்பப்பட்ட இறை தூருடைய சமுதாயமா இருந்தாலும் சரி எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்கன்னு அவங்க தவறுல இருந்து திருந்தாதற்கு முக்கிய காரணம் தாங்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா தப்பையும் நியாயப்படுத்தணும் போலியான சாக்குகளை சொல்லி நாங்க பண்ற கருத்து தான் அப்படின்னு சொன்னோம் இன்னைக்கு என்ன செய்யறாங்க முஸ்லீம் சமுதாயத்துல பல பேர் தங்களுடைய அனைத்து தவறுகளையுமே அந்த போலியான சாக்குகளை சொல்லித்தான் நியாயப்படுத்தின பாக்கணும் நபி எல்லாயிரம் சலாசா அவங்களுடைய காலத்துல இந்த போர் தடுக்கப்பட்ட நாலு மாசத்துல நாலு மாதங்கள்ல போர் செய்யக்கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லுது அந்த நாலு மாதங்கள் எது துர்கா துர்கஜி முகர்ரம் ரஜபு இந்த நாலு மாதத்துல போர் செய்யக்கூடாது நல்லா சொல்றோம் பக்கத்து காத்து என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டா இந்த நாலு மாதத்துல ஏதாவது ஒரு மாதம் போர் பண்ணிருவாங்க அல்லா வந்து போர் செய்யக்கூடாது தடுத்து இருந்து அது வந்து புனிதமாக ஆக்கி இருந்து அதை மீறி என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டா ஏதாவது ஒரு மாசத்துல போர் செஞ்சிருவாங்க போர் செஞ்சு விட்டு அந்த இல்லையை மீறி விட்டு நல்லாவுடைய கணக்கு பிரகாரம் நாலு மாசத்துல நாலு மாசம் போர் செய்யக்கூடாது அதுல ரஜபோல போர் செஞ்சுட்டோம்டா ஷாபான்ல போர் செய்ய மறந்துக்கிறோம் ஷாபான கனமாக்கிக்கிறோம் இப்படி என்ன பண்ணாங்க அல்லா ஒரு மாதத்தை வந்து இது புனித மாதம் சொல்லி இருக்க அவர்கள் வேற ஒரு மாதத்தை அல்லாவுடைய கணக்கு பிரகாரம் நாலு மாதம் புனித மாதம் அந்த நாலு மாதம் எது என்று ரபி நாயகம் சொல்லி இருந்தும் கூட அந்த மக்களுக்கு அது சொல்லப்பட்டிருந்தும் கூட அவங்க என்ன பண்ணாங்க அதெல்லாம் ஏதோ ஒரு நாலு மாசம் கரெக்டா இருக்கிறோமா இது போதும் இந்த தவறு நியாயப்படுத்தினார்கள் அது அல்லா வந்து ஏத்துக்கிட்டானா அல்ல குபுர் இந்த மாதத்துல வரவு இருக்கிற புனித மாதங்கள்ல மாத்துகிறீர்களே இது வந்து குபுர்ல வந்து அதிகமான குபுரு இது ரொம்ப வரமுறைய செய்யும் அல்லா சூழ்நிலை செய்வீங்களா நீங்க எல்லாம் ஒண்ணு செஞ்சு விட்டு அதை நியாயப்படுத்துவீங்களா இப்படி நல்லா செய்யறான் கபரும் உணவு ஆமாம் யுகரி உணவு ஆமன் ஒரு மாதத்தை இவர்களா ஹலாக்கிறார்கள் ஒரு மாதத்தை ஹலமாக்கிறார்கள் அல்லா ஹலமாக்கிய மாதத்தை இவர்கள் ஹலலாக்கிறார்கள் ஜுயினகும் சு ஆமாலியும் அவருடைய அந்த தீய செயல்கள் தான் அவர்களுக்கு இப்படித்தான் அலங்கரிக்கப்பட்டது வல்லாகு லாயகத்தில் கவுமல் காப்பிரீன் இந்த இறை நிராகரிப்பாளர்களுக்கு அல்ல நேர்வழி காட்ட மாட்டான் இப்படி நல்ல செய்யறா அந்த மக்கத்து காவியர்கள் வந்து புனித மாதங்களை வந்து மீறினார்கள் அதுல தவறு செய்து விட்டு அதை நியாயப்படுத்தினார்கள் இந்த மாதிரி அவர்களை திருந்த மாட்டான் நேர்வழி காட்ட மாட்டான் இல்ல இப்படி நல்லா சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி வந்து அல்ல செய்யறா மக்கத்து காவியர்கள் செய்து இன்னொரு செயல் கும்பல பிள்ளைகள குல பண்ணணும் நியாயப்படுத்தி <laughs> அல்ல சொல்லி காட்டல அந்த இறைமைப்பாளர்கள்ல அதிகமானவர்களுக்கு தங்களுடைய குழந்தைகளை கொள்வதை செய்தான் அலங்கரித்து காட்டினார் அவருடைய அந்த கூட்டாளிகள் அந்த கடவுளர்கள் எந்த செய்தான் சொல்றது அவர்கள் கேட்டார்களோ அந்த செய்தான் வந்து அலங்கரித்து காட்டினான் அவர்களை அழித்து அவங்களுடைய மார்க்கத்துல குழப்புவதற்காக வேண்டி இந்த மாதிரி வந்து பண்ணாங்க நல்ல செய்யறா சொல்லி காட்டினான் அப்ப இது வந்து மக்கத்து காவிகளா இருந்தாலும் அவங்க வந்து தங்களுடைய தவறுகள் வந்து விடுபடா இருக்கு என்ன காரணம் இந்த செய்தான் வந்து அவங்களுடைய செயல்களை எல்லாம் தவறான செயல்களை எல்லாம் அழகாக்கி காட்டலாம் இப்படி நல்லா சொல்லலாம் இன்றைக்கும் பார்க்கிற இஸ்லாமிய சமுதாயத்துல எத்தனை பாவங்கள் வந்து இஸ்லாத்துல தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தெரிஞ்ச செய்யறாங்க அந்த தவறு செய்ய எப்படி வந்து நியாயப்படுத்துகிறார்கள் இவங்க அப்படி திருந்துவாங்க கடைசியில் அழிக்க தான் போடுவார்கள் அழிந்துதான் போவார்கள் வரலாறு இதை சொல்லுது நம்மளும் பார்க்கற அந்த மாதிரி என்ன செய்யறாங்க நிறைய பேர் வந்து அந்த தவறுகளை நியாயப்படுத்துகிறார்கள் திருந்தாமலே இருக்கிறார்கள் புறம் பேசுற பாவனு தெரியும் அவதூறு பரப்புற பாவனு தெரியும் ஒரு மனிதனுடைய மானத்தை மறைக்க வேண்டும் என்பது தெரியும் கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது என்று தெரியும் எல்லாம வந்து கோல் சொல்லக்கூடாது புறம் பேசக்கூடாது இதெல்லாம் குரான்ல ஹதீஸ்ல இருக்குது என்று தெரிந்து கொண்டு இந்த மாதிரி புறம் பேசுறான் சித்தனா பண்றா என்னடா இப்ப இப்ப பாவன் பண்ண முடியும் இது மார்க்கத்துல கூடாது அதுல பிரச்சனை இல்லை இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம் இருக்கிறதுன்னு சொல்றோம்னு நியாயப்படுத்தி கொண்டு புறம் பேசுகிறார்களே இந்த மாதிரி புறத்தை நியாயப்படுத்தின திருந்துவானா நேர்வழிக்கு வருவானா அதே மாதிரி செய்யலாம் துளுவ மாட்டோம் ஏண்டா துளுவல துளுவல பாவம்னா தப்பு தான் சொல்ல பரவாயில்ல துளுதான் சொல்ல முடியுமா நாங்க எத்தனை அமல்கள் செய்தான செய்யறோம் இப்படி நான் செய்யறா துளுகா வந்து நியாயப்படுத்துறோம் அப்ப தவறை செய்து விட்டு அதை நியாயப்படுத்துறான்னு சொன்னா இவர்கள் எப்படி நேர்வழிக்கு வருவாங்க கடைசி வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் அதே மாதிரி விசாரம் பண்ண
ஏன்டா உபச்சாரம் பண்ண நான் இங்க உபச்சாரம் பண்ண கையை பிடிச்சு தான் இழுத்தேன் கையை பிடிச்சு இழுத்துற உபச்சாரம் ஆகுமா இப்படி என்ன செய்யலாம் உபச்சாரம் பண்ணா பண்ண ஒத்துக்கணுமா தவிர என்ன செய்யறது அதை நியாயப்படுத்த ஏவன் ஒழுங்கு அவன் சரியா இவன் சரியா இப்படி இருந்தா இப்படி திருந்த முடியும் இது அல்ல ஓட போர் தொழுக்குதே இல்லையா நீ என்ன எனக்கு அறிவுரை சொன்னாலும் நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் இப்படி இருந்தா இப்படி திருந்துவார்கள் அதே மாதிரி செய்வோம் உபச்சாரம் பண்ணிருவோம் ஏன் உபச்சாரம் பண்ற என் மனைவி சரியில்லைன்னு செய்யறது மனைவி சரியில்லைன்னா வீட்டுல சாப்பாடு இல்லை அதுக்காண்டி பக்கத்து வீட்டுல திருடி திங்க முடியுமா அது பக்கத்து வீட்டுல திருடி திங்கிற எப்படி தப்போ இது ஒரு திருட்டு தானே இது அப்படி பண்ண முடியும் லஞ்சம் வாங்குவோம் ஏன்னா லஞ்சம் வாங்குற அது வந்து அன்பளிப்பை தர்றாங்க அன்பளிப்புங்கிற பேர்ல வட்டி வாங்குவோம் அது அன்பளிப்பை தர்றாங்க அவங்கள விரும்பி தர்றாங்க இப்படி எல்லா தவறுகளும் என்ன செய்யறாங்கன்னா நியாயப்படுத்தக்கூடிய காட்சியை பார்க்கணும் அதே மாதிரி செய்யறாங்க பெண் வீட்டாருங்கிற பேர்ல அவங்கள்ட்ட வரவேற்பு இருக்கிறார்கள் மாப்பிள்ளை வீட்டா திருமணம் செய்யக்கூடிய நேரத்துல பெண் வீட்டாக்க பணமா பிறகுறார்கள் நகைய பிறகுறார்கள் சீர்ஜாமான பிறகுறார்கள் அவங்கள்ட்ட வீடாக வாங்கி கொடுக்கிறார்கள் எப்படா வாங்க முடியும் மார்க்கத்துல வந்து ஆண்டான பெண்ணுக்கு கொடுக்கொண்டிருக்கிறது அல்ல குரான்ல சொல்றா வாத்தும் 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 சகலம் முக்கியமான சொல்ல மறந்து வச்சு பாருங்க அல்ல வாத்தும் நிசா சது காத்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பெண்களுக்கு அவங்களுடைய மகர் தொகையை கட்டாயமா கொடுத்து விடுங்கள் அப்படின்னு அல்ல குரான்ல சொல்லும் பொழுது அப்ப எப்படி அவங்கள்ட்ட பெண் வீட்டா தள்ளுபடி வாங்குறது அப்படின்னு கேட்டா அது அவங்கள விரும்பி தர்றாங்க விரும்பி தந்தா வாங்கிக்கிறதா இருந்தன இப்படி என்ன செய்யறாங்க பெண் வீட்டார்கிட்ட வந்து வீடு இருக்கிறது அவங்க தன்னுடைய மகளுக்கு வந்து அன்பளிப்பை தருகிறார்கள் இது அப்படி தப்பாங்க விருந்து கொடுக்குற இஸ்லாத்துல தப்பா இப்ப பெண் வீட்டார் அவங்களா விரும்பி கொடுத்தார்கள் என்ன நம்ம சாப்பிட கூடாதா வரலட்சணை வாங்க கூடாது என்று குரான் அரிசியில் எங்கேயோ சொல்லப்பட்டிருக்குதா இப்படி என்ன செய்யறா ஆண்ட மகர் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணணும் அல்ல சொல்லும் பொழுது இவன் அதுக்கு நேர்மாத்தமா போய் வாங்கி விட்டு அது குரான்ல தப்பு இருக்குதா இப்படி என்ன செய்யறா நியாயப்படுத்துறவன் திரும்புவானா இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு காலத்தில் திரும்ப மாட்டான் எவன் தப்ப தப்புன்னு ஒத்து ஒத்துக் கொள்கிறானோ அவன் தான் திருந்துவானத தவிர தான் செய்யக்கூடிய தவற நியாயப்படுத்துறாங்க கடைசியில் அல்ல அழிப்போம் இன்னைக்கு பாக்குற சமுதாயத்துல வரவேற்ற குடும்பம் வந்து தாண்டவ மாடுகிறது இதுக்கு என்ன காரணம் நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்தவர்கள் இதையெல்லாம் நியாயப்படுத்தி பேசினார்கள் இதையெல்லாம் வளர விட்டார்கள் இதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை வாழ்ந்த ஆளுகள் கஷ்டம் இல்லை இல்ல குடுக்குற ஆள் சில பேர் பணக்காரனா இருப்பான் அவனுக்கு கஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு இந்த சமுதாயத்துல வளர விட்டு இன்றைக்கு பொம்பளை பிள்ளைய கட்டி கொடுக்க வழி இல்லாம எத்தனை பேர் அதனால பாதிப்படைகிறார்கள் அப்ப தவறுகளை நியாயப்படுத்தின அல்ல என்ன செய்வோம் அழிச்சிருவோம் இதை நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி செய்யறாங்க வரவேற்ற கல்யாணத்துக்கு போவோம் வரவேற்ற கல்யாணத்துக்கு என்ன போற மார்க்கத்துல வரவேற்ற வாங்குறது பாவம் அந்த திருமணத்துல போய் நீ கலந்து கொண்டால் அது அதெல்லாம் நீ ஏத்துக்கிட்ட மாதிரி போயிடும் ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்த மாதிரி போயிடும் அப்படின்னு சொன்னா அதெல்லாம் இப்ப உறவு கட்டு போயிருமே உறவு பேர் சொல்லி மார்க்கம் சொல்லுத விருந்து காலித்தால் பதில் கொடுக்கணும் மார்க்கம் சொல்லுது இப்படி என்ன செய்யறா இவன் பண்ணக்கூடிய தவற நியாயப்படுத்துறக்க வேண்டி குரான இழுத்து ஹதிச இழுத்து சரியாயிது யாரு மறுக்கும் முன் கரும் பலி உகையிருக்கும் எழுதி ஒரு தீமையை கண்டீர்கள் ஆனால் கையால் தடுத்து நிறுத்துங்கள் வயல்லம் எஸ்து பிசானிக்கு கையால் தடுத்து நிறுத்த முடியாவிட்டால் நாவால் எடுத்து சொல்லுங்கள் அது முடிய ரெண்டாவது கல்விக்கு மனசால வெறுத்து ஒதுக்குங்கள் என்று நபிசல்லா சாங்க சொல்லி இருக்கும் பொழுது அல புலிமான் இதுதான் பலவீனமான ஈமான் நாங்க நம்ம மனசால வெறுத்து ஒதுக்குவது இருக்குத இது பலவீனமான ஈமான் தீமையை பார்த்தா தடுக்கணும் கோபம் வரணும் அப்படி கோபம் வர்றதுக்கு போதுல அந்த தீமையை வந்து என்ன செய்யறா ஒருத்தர் நியாயப்படுத்துறா பக்கத்துல இப்ப நிக்கிறான் அப்ப இவன் இஸ்லாமிய அடிப்படையில எங்க நிக்கிறான் இவன் இவன் முனாபிக்கிறான் ஒரு தீமை பக்கத்துல நிக்கக்கூடியவன் யாரு வேஷம் போடுறவன் ரெட்ட ரெட்ட வேஷதாரி இப்படி தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர இதை என்ன செய்யறாங்க நியாயப்படுத்துறது பார்க்கணும் அதே மாதிரி பாக்குற சமுதாயத்துல இது எதுக்காண்டு சொல்றோம்னா தவறுகளை நியாயப்படுத்த ஆரம்பித்தால் கடைசியில் சிக்க கூட நியாயப்படுத்துற மாதிரி போயிடும் விதார்த்துகள் கூட இன்னைக்கு பல பேர் மூலத விட்டு வராதுக்கு என்ன காரணம் மூலது ஓதுகிறார்கள் ஏன் போகுறீங்க நாங்கள் ரசூலை புகழ்றோம் இல்லைன்னு தப்பு இருக்கிறது இப்படி என்ன செய்யறா கவி பாடுறோம் இஸ்லாத்துல கவிதை இருக்குதான் செய்யுது கசாக்கு சாப்பிட்டு கவிதை படிக்கிறையா காவு கூட மாலை கவிதை படி இப்படி என்ன செய்யறா சிற்க நியாயப்படுத்தலாம் எத்தனை விதார்த்துகள் டஸ்பி தொழில் ஒரு தொழுகை இருக்குதா நீங்க வந்து மேராஜ் நோம்புங்கிற பேர்ல ஒரு நோம்பு வைக்கிறீங்களா நபி காட்டினதா பராத்ரோங்கிற பேர்ல ஒரு நோம்பு வைக்கிறீங்களா அது நபி சலாசம் அவங்க வச்சதா டஸ்பின் பண்ணி விட்டுறீங்க குட்டுதுவா ஓதுறீங்க இதெல்லாம் நபி அல்லாஹம் சலாசம் காலத்துல இல்லாத பிதாத்து இதெல்லாம் வழிகேடு என்று தெளிவாக குரான் அரிசி ஆதாரம் இருக்கிறது நபி காட்டாத அனைத்துமே வழிக
அப்ப தீமைகளை வந்து நியாயப்படுத்தக்கூடியவங்க என்ன செய்யறாங்க எல்லா தவறுமே நியாயப்படுத்துவோம் நம்ம சினிமாவில் என்ன செய்யறா எத்தனை பேர் சினிமாவில் நன்மை இருக்குதுமா இன்னட நன்மை இருக்குது நன்மை எப்படி தீமை இருக்கு அதிகமா இருக்கு இல்ல அதை காட்டினா தான் வருவாங்க நன்மையை நம்ம சொல்லணும் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஊர்கா மாதிரி இருக்கிறமா இல்லையா ஒரு பிரியாணி முட்டால இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல ஒரு ஊர்கா வச்சுக்கிறமா இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு டான்ஸ் இருக்கு ஒரு குட்ட பாடியோட ஆட உடனு இப்படி எல்லாம் இருந்தா தான் அந்த நல்ல கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் இப்படி என்ன செய்யறா ஒரு மக்கள்கிட்ட வந்து நல்ல கருத்துக்களை சொல்றங்கிற பேர்ல இந்த மாதிரி கெட்ட விஷயங்களை போதிக்கிற அதை நியாயப்படுத்துற பார்க்கணும் அந்த மாதிரி தவறு செய்யக்கூடிய எல்லாரும் செய்கிறார்கள் தங்களுடைய தவறுகளை நியாயப்படுத்துகிறார்கள் அல்லாவுக்கு என்ன வைக்கிறான் அல்லா திருமலை அல்லன்னு செய்யறான் அதையெல்லாம் கண்டிக்கணும் இன்னல்லது என தகுணம் இந்துணி இல்லாகி இவ்வாறு அம்சம் இருக்கும் அல்லா வை தவிர நீங்கள் யாரை எல்லாம் அழைக்கிறீர்களோ அவர்கள் உங்களை போன்ற அடிமைகள் பதுவுக்கும் போல் எஸ்டஜி போலக்கும் மின்குத்தும் சாதிக்கு நீங்கள் உண்மையானவர்களாக இருந்தால் அவங்களை கூப்பிட்டு பாருங்கள் அல்லாவை தவிர மத்த ஆளுகளை நீங்க கூப்பிடுறீங்களே தர்கா கட்டி வணங்குறீர்களே இது வந்து அவங்க யாரு அவங்க எல்லாம் வந்து அல்லாவுக்கு கொள்ள நாள்களா உங்களை மாதிரி அடிமைகள் கூப்பிட்டு பாருங்கள் அழகும் அர்ஜுனும் என்ன சொல்லுவீரா அவர்களுக்கு நடக்கிற கால்கள் இருக்கிறதா பார்க்கிற பார்வைகள் இருக்கிறதா யார போய் வணங்குற அவர்களால் பார்க்க இயலாது அவர்களால் கேட்க இயலாது அவர்களால் சிந்திக்க இயலாது அவர்களால் நடந்து வர முடியாது இவர்களை நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கப்ப நீங்க என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பார்கள் என்று இந்த அவுடியாக்களை மகன்களை நினைக்கிறீர்களே கூப்பிட்டு பாருங்கள் அல்ல பதில் தருவார்களா இப்படி நல்லா என்ன செய்யறா தன்னையை தவிர யாரையும் அழைத்து பிரார்த்திக்க கூடாது என்று அல்ல சொல்றேன் இதையெல்லாம் காட்டி முஸ்லீம் சமுதாயத்துல நம்ம சொல்றோம் இந்த மாதிரி அல்லாவுக்கு என்ன வைக்கிறீங்களே கந்தூரி எடுக்கிறீங்களே குடிமரம் எடுக்கிறீங்களே சிற்கு வைக்கிறீங்களே அல்லாவுக்கு கோல இவங்களே நினைக்கிறீங்களே அப்படின்னு செய்யறாங்க அதை நியாயப்படுத்துகிறார்கள் இப்படி நியாயப்படுத்துறான் அல்லாவுக்கு கோல நினைக்கல அல்லாட்ட எங்களுக்காக வேண்டி பரிந்துரை பேசுவார்கள் எங்களுக்காக வாங்கி தருவார்கள் என்று மக்கத்து காவியர்கள் எப்படி இந்த சிலை வழிபாட்டை நியாயப்படுத்தினார்களோ அதே மாதிரி முஸ்லீம்கள் நியாயப்படுத்துறாங்களா இல்லையா அதனாலதான் திரும்பி வராம இருக்கிறான் அல்லா குரான் சொல்ற அல்லாவை தவிர நீ யாரை எல்லாம் அழைக்கிறார் அழைக்கிறாயோ எகுளுக்கும் செய்ய ஓகும் எவ்வளவு அவர்கள் எதையும் படைக்கல இதை விளங்க மாட்டியா அவங்க எதையும் படைத்திருக்கிறார்களா ஒரு ஈய படைச்சாங்களா ஒரு எறும்பு படைச்சாங்களா நீ யாருக்கு எல்லா சக்தியும் நினைக்கிற உன்ன சொல்லுங்கிறாங்க எதெல்லாம் படைச்சாங்க அல்லாவை தவிர நீ யாரை எல்லாம் சக்தி உள்ள அடியார்கள் மகான்கள் என்று நினைக்கிற நினைக்கிறாயோ எதை படைத்தார்கள் ஒரு சூரிய சந்திர நட்சத்திரம் ஒரு காற்று மழை எதையோ ஒண்ணு படைத்தார்களா அனைத்தையும் படித்தவங்களா அப்ப இது விளங்காம செய்யற இந்த தவறை நியாயப்படுத்திட்டு இருக்கிற இவர்கள் வந்து ஒரு சிலை வழிபாடு அல்லாவை தவிர மற்றவர்களை அழைக்க கூடாது என்று சொன்னால் சிலையை தான் அழைக்க கூடாது கபூர் கட்சி வழிபடலாம் சொல்லுவாங்கல்ல இதுக்காக அல்ல இன்னொரு வார்த்தையும் போடுறான் அம்மாத்தும் கைரு அகியாய் நீ யார கூப்பிடுறீங்க அவங்க யாரு செத்து போனவர்கள் உயிரற்றவர்கள் அவங்களே கூப்பிடுற வமா யசூர்வன் ஐயான யுபாசூன் அவர்கள் எப்போது எழுப்பப்படுவார்கள் என்பதை விளங்காம இருக்கிறார்கள் இப்படிங்கிற அல்ல அப்ப சிற்க கூட என்ன செய்யறாங்க கேட்டா அதை செய்யக்கூடியவர்கள் நியாயப்படுத்துறதை பார்க்கணும் அப்ப நம்ம நேர் வழியில் நினைத்திருக்க வேண்டுமே ஆனால் நம்மள்ட்ட இந்த தவறு வரக்கூடாது என்று எல்லாரும் உறுதிமொழி எடுக்கணும் ஒரு காலத்திலே நிறைவா நான் தவறை நியாயப்படுத்த கூட இருக்க கூடாது என்னிடத்துல எந்த தவறு இருந்தாலும் சுட்டி காட்டப்படுமே ஆனால் அதை திருத்திக் கொள்வோம் திருத்திக் கொள்ளக்கூடிய இருக்கணும் இப்படின்னு நம்ம இருந்தா மட்டும்தான் தப்பிப்போம் இல்லாட்டி உலகத்துல என்ன செய்யலாம் சில சாட்டு போக்குகளை சொல்லி உலகத்துல நம்ம நல்லவர்களை காட்டிக்கொள்ளலாம் ஆகிறத்துல தப்ப முடியாது சைத்தான் வந்து தன்னுடைய சதி வலையில விழுவைத்த செய்வா நம்ம நாசமாக்கிடுவோம் அதனால ஒரு காலத்திலே தீமையை சரிகான கூடியவர்களாக நம்ம இருக்க கூடாது நாம் செய்த தவறுகளுக்காக வேண்டிய எல்லாவிடத்துல மன்னிப்பு ஏற்க வேண்டும் திருந்து நடக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாகுருந்தவானா அலமதுல்லா ரபி அலமது சாமி